这盘棋讲解是27年的花木广阳杯第五届全国象棋大棋圣战决赛篇第十一轮关亚军对决，某方是汪洋，黑方是洪志，双方是对兵局。这是一盘快棋啊，对方转中炮，那么黑方选择是上马，红方形成了河口马，黑方形成了平风马阵型。这儿的话，这个棋中路空虚啊，进行一个补象，因为必要时候就可以上马逢车。红方炮二平四啊，此时如果你上马封车的话，这个棋人家一出车啊，将来往过河一走，这儿的话这个棋红方非常主动，所以黑方暂时封车没有用，黑方此时呢选择出车，这个棋的任务就是先把对方右车封住，这儿的话对方也顾不上出车啊，因为这个棋一打，这儿你看似可以对车啊，其实它有炮二平三的好棋，将来这个棋就是可以吃你一个兵打象。象一飞之后，你这边要踩卒，他马上对掉，所以这个局面呀、啊，黑方就控制局势了，所以占优。到这以后啊，红方不能轻举妄动，红方先吃一个卒，将来呢这个棋金炮要串，所以呢黑方必须要补士，补左士的话这边太空虚啊，马要切进来，所以补右士。这儿的话，对方选择出来，那么现在金炮一封锁，对方很想走一个回马，但是他又不敢，因为这里随时可以打将。那对方这个车啊，他就不舒服。这儿的话，这个棋对方一补士，他这个马就回不去了，黑方就上去了。那么红方选择找法是平炮，将来就是要踩象打马，将来通过这个炮打过来之后，底线的闷攻手段叫白吃黑方的炮。所以黑方这个棋一旦被对方踩象，就压力很大。那怎么办呢？黑方选择找法是对车。这一步棋啊。四两拨千斤啊，对方也只好换掉。换完以后呢，这个棋红方很想打出来，但是又怕黑方马四进五。这儿你一踩车没了，就算你一约二，这棋你也是亏。不然的话，踩炮踩马，这炮还不能动，一动的话，将来这个马又出问题，所以你吃不吃都难受啊。到这儿的话，这个棋啊，红方就兵五进一，先避开一步再打。那么黑方这个棋就踩进去。红方呢，这个棋可以贯彻打出来比较稳啊。那么他走的是兵五进一，兵五进一的话，这个棋有点用强了。结果呢，这个棋啊，黑方就先打回来叫杀，飞象之后呢，中间一扣，红方看似过了一个兵，但是你的车被放在家里出不来，而且你这个马过河之后没有炮过来跟他配合啊。如果炮打过来之后，双炮马是可以产生配合的。结果这个棋呢就显得孤军深入啊，到这儿之后呢，这个棋长车就是一抓。那么现在这棋啊，你又不敢去往下冲，冲的话，将来这一吃过来吃好几个啊，你要吃人家踩个炮跑掉了，所以你要失子的，对方不敢动了。那么他选择的是马三进四，就希望弃马之后底线闷杀。这个棋黑方也就上马守住，红方金炮一打车，黑方就闪开。在这个局面下，红方最好招法。也只能选择消灭边卒，但是黑方封住了红方的车，局面呢领先啊。黑方的手段就是充足过去，那么红方也就是去退，炮要对，这棋能不能将呢？应该说不行。看似好像一落士一踩，将军出车很厉害，其实呢这个棋没有用。你将军人家可以飞象把你扣住，这儿你拱象也不管你，这马直往上冲。到这儿以后啊，红方关键车出不来。那么这里破士都是没有用的，回马之后看似可以踩车啊，黑方封车是关键，将来这个棋你一踩，他就会有一招啊，这个进车准备吃你，踩中是要叫杀他出来，将军的话这个棋八角马他也可以退回，到这其实都没有用，现在你要是出老帅啊，他吃掉，你看似下一步杀棋，人家先杀你，所以你这个棋不敢啊，不敢的话这个棋你可能要回马。回马之后一踩车，这车不能丢啊！中炮一砍之后，下一步棋想吃炮都来不及，直接硬砍死啊！所以这个棋非常犀利。刚才我们说到这个车出不来啊，对方这个棋如果说他不破士啊，也不跳马，他就是说先把车长起来会怎么样呢？那么这个棋，黑方有一步上马踩马，这样你的车还是出不去。你要强出的话，他就踩掉你，让你出。你出来之后。啊，这棋老将出不来也是白搭，底线一将啊，这些踩炮双将杀棋，你这边呢却没棋
，所以这个棋啊肯定是不行的。所以呢，首先排出了这个下底炮手段，对方能走的正招就是退回，退回以后呢，这个棋啊，黑方必须要踩炮，踩完之后对方就象，这儿肯定要把这炮换掉，如果不换就会留下后换。比如说这时候你不换啊，那一冲之后呢，对方他就会踩你炮。你一挤之后，他就给你一将，到这儿你也只能退回。将来双方交换之后呀，这个棋红方是可以下的。但是到这儿之后，如果黑方啊，他用强不退车会怎么样呢？这个棋你落势踩势啊，飞象跟刚才一样，那此时这个车就可以出来了。他出车之前呢，他先抓你的这个卒，这儿你肯定要去保啊，不让他杀出来，然后这个车再平一步，到这儿要吃你的炮。你炮一躲之后，他车啊随便一涨，将来这个棋啊，只要一出老将，你就危险了。所以这个棋啊，红方这个反击手段非常强，就会占优，所以这个棋必须要进行交换了。双方换掉之后呢，这个棋就比较平稳啊，但是黑方还是好，所以呢，红方这个棋啊，应该这么走。到这儿之后呢，这个棋黑方最稳的招法就是把这炮吃掉，连点机会也不给你。那这样的话，可能啊就会占优，但是呢。红方也只能这么走了。那么这儿吃完之后啊，将来一冲，这儿一上啊，一杀，上马之后这儿砍掉。那么你上马之后就准备卧槽嘛？他吃完之后不担心你卧槽，他可以吃掉这个兵啊，看似你一将，他可以出来，再将军他可以对车。因为这个棋换完之后，我们可以看到黑方他这个棋啊多象，而且呢兵种好，所以是有利的。那红方这个棋他又不甘心这么走。结果呢，这个棋他走了一步，车八进二，就想急于把车啊拿起来，但是呢，这个棋黑方还是过足了。红方此时选择的招法就是马七进五，希望快速把车腾挪出来，这个炮给你换掉啊，减轻压力。结果呢，黑方走了一步马三进四的好棋，这招棋呢，意思就在于踩车啊，踩马，那逼你一下，对方你要闪开的话，比如说退一步。这里打一将，白吃个炮再说。这儿还有吃子，所以对方就会失子啊，所以他不肯。到这以后呢，红方就甩开先叫杀，这有一个双线九杀棋。那么这里黑方就选择落势，红方选择是平车抓一步马，那么黑方就底线一将。到这儿的话，这个棋啊，他不想让对方踩马，结果底线一将啊，这里就出问题了。飞象之后炮二平一，这跳马一将啊，或者是车一将就杀棋。对方没有办法，他选择是杀了一将之后，选择出去。出去以后呢，黑方顺势啊，将军就落象，回马一将就上，点车一将，对方就有点输了，因为下一步上老帅推炮，马炮杀棋，所以到这里汪洋不得不认输，红智获胜。这盘棋讲解是妙手连连。2 0零5年 B 国元杯全国象棋冠军邀请赛第三轮，红方孙永征，黑方是曲云川，双方是中炮。对战平风马阵型，红方采取了过河车，黑方腰对，那红方不肯，形成了五九炮。黑方呢打车以后，形成了一个上马。那这里要充足，红方在这个局面下有这个进车的走法，也有打中兵的走法。那么还有其他招法啊，比如说炮打边兵呀，推过新马啊，还有这个推推河口。本局我们看一下，红方选择的是车四进二。那黑方如果走推炮去打车啊，将来导致自己的这个马又会被对方所利用，所以呢，这个棋黑方直接打出去是一个抢手。现在你要不管他打象一分边就要出棋，所以对方必须要飞象。这样的话，这个棋啊，你要是不过河的话，红方就会车八进六威胁你的马，所以这个棋要收攻。这样的话，这个棋一封，那对方走的是一步上马。如果你冲中兵，他炮就平过来了，所以呢。这里节外生枝啊，上马之后就是要威胁中路，看你怎么走。黑方以退为进啊，在过去的招法都是走一个长车去护，但是对方一退车可能会牵你，所以就直接回来，比较简单啊。现在我还要进车抓你的河沟马，那么对方选择是补士。以往的招法就是抓，但是呢，人家可以兵五进一，你再抓的话，这个棋它有退车吃炮的手段。哎，那你要吃的话，吃完之后吃着炮，这边还有吃马，手段太多，所以呢，黑方还得先躲。先躲的话，这个棋啊，他这一吃，还有这个杀进来的手段。现在这边啊要受攻
退回的话也是比较消极，将来红方这个马就可以很快上来了。所以这种棋走下去，结果呀，很明显是红方有利啊。那么关这样一个棋的话，现在黑方啊走的一步新招，这步棋呢，局八进六，这什么意思呢？就是说他直接就放这儿了，直接放这儿以后呢，红方这个棋啊，你的马暂时呢没有什么太好的点位。他选择是冲中兵啊进攻，那么在这以后呢，你看似可以冲骑兵，但他担子炮没有用呀，所以红方先冲中兵再说，有两手准备，一个是冲兵踩炮，一个是冲兵啊，这里呢从中路威胁，黑方这个时候走了一个炮七平三，那对方这个棋呢，很明显要冲中兵吃双马，黑方让开是什么意思呢？就是设一个陷阱等对方，在这个冲中兵之前，我们先看一下冲骑兵的变化。看似呢，这招棋啊，吃着炮，黑方有一步推炮的好棋。你这里边啊，看似要威胁他，他有一步啊，叫闷那你居九闪，居一闪，他有一个平居吃你的马，你这个马没有位置呀。那么你只能选择拱掉。你一拱之后啊，对方一吃，这边还打着中兵啊，反正你过河兵也跑不了，过中兵他打掉，你再一冲，他这里就选择往下点。准备就是走这个居二平三呀，硬打你的象。那你这个兵啊，如果说平开将军的话，他这儿中炮一扣，随时呢平炮一打象啊，对方是要出问题的。这兵肯定就跑不了。哎，这个时候你要是选择过来跟他在对啊，想把这炮换掉的话，那么黑方可以马七进五啊。到这儿的话，你这个棋必须要赶快换掉这个炮。如果不换的话，吃，他这里就要臭你车。如果你落师不想丢车啊，打一将补士的话，他就上马，这边还吃你炮，你炮还不能动，一动的话，这一上马这边或者一出老将就要杀棋了，所以这个棋太凶啊，当务之急就要赶快把这炮对掉，对掉之后呢，看似啊喘了一口气，但是这个棋啊还吃着你的马，将来还是不利啊，一平车仍然是打象，所以对方将来这个棋要不丢车的话，底线攻势受不了啊，黑方就要大占优势啊，而且获胜。所以到这儿之后，我们发现啊，这个打回来之后很凶，对方这个居一点进去，红方不好招架了啊。所以你平这边没有用，那平这边的话也不行，平这边你等于把车给堵住了。这样的话，他垫一个中车，随时呢这个棋一平车就要杀你。那现在还要推炮打死车啊，对方这个棋确实很尴尬。那么眼看你这里啊退一步，好像可以吃双，但是黑方一飞象就把车给打死了，所以对方这个兵在这儿已经不敢动了。那不敢动的情况下，那居二平三一走啊，打象就等着输，所以这个棋套的太深了。那红方这个棋啊，他是不能够选择冲七兵的，那么临场选择直接冲中兵啊，希望呢这个棋黑方一吃，然后呢就退局吃马。你要不吃，你吃马他可以踩进来，所以此时黑方也很强硬，吃完之后就是要逼你这个马，因为这个马没有点位啊，太痛苦了。但是你往回一退手的话，他这个士象一补呀，阵型就很舒服了，所以呢。对方也不愿意啊，关键是你这一退，人家还可能会牵住你，所以这个棋他不敢动啊，看还看不住，跑还跑不了，回去的话又是闷攻啊，将来这一打车一对吃着车，所以对方这棋进退两难，没有办法情况下，他走了一步退车，也就是对杀吧。那么现在黑方就飞象把他隔在啊这个左边，吃完之后呢，走了一步平炮打车，这步棋看似得子啊，结果车被打死。红方为了脱困，选择炮打象，那这个棋呢，黑方也就象掉。接下来这棋呢，选择是吃掉。那这个车看似啊，刚出虎口啊，这里又进狼窝呀，一将抽车，那这个棋人家车有根啊，吃你车，红方也没办法，索性只好踩掉，一车换双吧。那这儿的话，我车一吃，这边再吃一个。那现在这个棋呢，红方有四个大子啊，黑方有三个大子。现在这个棋到黑方先行，黑方呢选择退局回来。这步棋啊尤为关键。那你要贪吃象，他一放中炮，这棋可能要出问题啊，所以就锁住不让。那么对红方来讲的话，他就马子军四，眼看要拱双马呀，就准备上来啊强行进攻。黑方这个时候呢，他走了一个巧手，就是啊打掉。那么你要敢上来的话，他拍一将啊，将来这里黑方先发难，所以呢这个棋他不敢。红方就需要把这马避开之后啊，再去选择跳马进来。临场的话，走了一步回马踩车啊，结果车二平五
顺势啊，人家先杀你了，这双击错了啊，所以你这边来不及。那么这个棋如果说不走马五退六，马五退四可不可以？马五退四其实这个棋也不好下了，这个时候黑方还是退炮，你要是将军，黑将就把你换掉了。这样你出的话打掉，吃掉以后呢，把象一扫消杀，进去之后呢吃你的马，马没有逃就有宝。这儿一平局之后，点一将啊，这边杀棋。如果走这个的话，将军啊，这儿砍一将之后啊，非常厉害，是一破就输。你要敢吃的话，直接输。所以对方这个棋啊，他也不敢去吃卒，只能提前落实，这样这马就丢了。马一丢的话，黑方多卒必胜。所以这个棋啊，对方是跑不了的。那眼看推四也不行啊，推六的话看似稳健，结果呢反而被人家居二平五一震，到这你也只好出。啊，接下来点一将之后呢，一甩车，双车就错杀了。所以这个时候你就跳马进来也来不及了。他退一将啊，你看似有炮，他不用上面去将，下面去将，那现在就下，这儿的话就绝杀了。所以你真的这里不得不认输，徐强获胜。